Приветствую всех на канале Магия Флейт. Меня зовут Настя Маслова. Я являюсь профессиональным преподавателем по игре на флейте и окорине. И данное видео я посвящаю теме диптиха. А, где купить окорину, как у тебя, Настя? Очень часто данный вопрос мне задают в комментариях под моими видео. И я хочу сказать вот что. А, чаще всего, да, в своих видеозаписях на YouTube я использую а, окорину из глины. Но а, я хочу отметить тот факт, что в России, и не только в России, очень много достойных мастеров а, по созданию окорин из глины. И это во-первых. И в случае, если я вам буду давать рекомендацию на того мастера, у которого я приобретала свой инструмент, то тогда у данного мастера будет просто завал из заказов. И это будет немного нечестно перед другими мастерами Карин. Поэтому, да, это первое. Второе. Второе – это обязательный факт, напоминание того, что приобретая инструмент у того же мастера, например, у которого приобретала его я, вы автоматически не приобретаете те же самые навыки игры на инструменте, которые я приобретала с течением десятилетий своей жизни, потому что на флейте я играю с 6 лет, а сейчас мне 37 а, поэтому, да, а, если я вам скажу, где я покупала свой инструмент, это не даст никаких гарантий а, для того, чтобы а, у вас а, получилась такая же красивая игра, как у меня. Это второй момент. И третий, последний, самый важный момент, который хочу отметить в данном видео, это то, что, а, возможно, вы не знали, но окорины делаются не только из глины, но еще и из дерева. И сегодня у меня одна из таких а, есть... А, и сейчас я могу вам продемонстрировать, как она выглядит поближе. Да? Это, это инструмент, который может быть выполненным из любого дерева. Там клен, орех, еще какие-то есть варианты, я сейчас не вспомню. Но сегодня я хочу продемонстрировать вам игру на деревянной окорине, для того, чтобы вы убедились в том, что деревянные окорины являются... А, ничуть не хуже инструментами, а, которые вы можете приобрести себе. И я советую вам приглянуться к ним. Да, конечно, есть разница в уходе за подобными инструментами, играя на деревянных флейтах, деревянных окоринах. А, желательно следить за температурой, в которой они а, хранятся, температурой помещения. А, также желательно а, просушивать их, а, то есть давать отдохнуть после вашей игры, не оставлять в влажном помещении или где-то на улице, потому что это может повлиять и на настройку, и на состояние инструмента внутри, потому что, когда мы выдыхаем воздух в инструмент, там скапливается жидкость, которая называется конденсат, которая влияет естественно, на материал дерева изнутри. И мы никогда не знаем, насколько доброкачественно а, и сильно ли а, смазывал маслом а, внутри свой инструмент мастер, который сделал а, карину. А, в связи с этим желательно да, следить немного больше и а, придирчивее за инструментом, сделанным из дерева, в отличие от инструмента окорины, который сделан из глины. Из преимуществ деревянные окорины, они намного легче а, по весу и интереснее по звучанию, это плюс. А наоборот, глиняные окорины, они тяжелее на вес, то есть взять их куда-то с собой в поход, это будет очень увесистым дополнением к вашему багажу, но при этом звук, конечно, отличается. У дерева он будет помягче, у глины он будет немного поярче. Далее, окорины, сделанные из дерева и из глины, будут звучать разными по мягкости и жесткости, как я сейчас уже упомянула, но при этом самое главное правило – по размеру остается одинаковым для обоих вариантов а это э, 
чем больше инструмент, тем ниже его звучание. Чем больше он физически выглядит, тем ниже его звучание. И наоборот, чем меньше инструмент по размеру, тем выше его звучание по тональности. Это правило касается и остается для обоих вариантов окорин, и деревянных, и глиняных. Поэтому, когда вы слышите классное исполнение, которое вас впечатлило на YouTube, да, и человек играет на окорине, не обязательно бежать узнавать, где человек приобретал данный инструмент и покупать себе точно такую же окорину. Вы иногда можете рассмотреть еще и параллельный вариант. Это окорина из дерева в случае если вы видели окорину из глины или не дай бог из пластмассы вот найти мастеров в принципе несложно даже на авито продаются новые классные инструменты как из дерева так и из глины поэтому да здесь вопрос не стоит в том чтобы покупать окорину только лишь по рекомендации и точно такую же как мы видели на видео я надеюсь данное видео помогло вам а, а, в расширении видения а, вариантов в приобретении инструмента для себя. Я желаю вам успешных приобретений а, ваших а, первых окорин. И а, да, здорово все-таки в коллекции иметь в принципе даже две окорины для а, того, чтобы отметить для себя вот, а, разницу звучания, потому что если вы человек более мягкий по характеру, скорее всего вам больше зайдет деревянная окорина, и наоборот, если вы любите там такую четкость а, внутри по своему характеру, то вам, наверное, больше подойдет такой более пронзительный звук глиняного инструмента Карины. Все, сейчас я отложу телефон с микрофоном и поиграю для вас немного на деревянном инструменте.